コシコ参上。ヨハン、試験が迫ってるから今日は一緒に勉強しようか。ちょっと待ってよ、ゲーム中だから。毎回ゲームばかりじゃん。本当に耳にタコができるくらい言わないとわからないのわかってるって、あと5分で終わるから、それから一緒に勉強しよう。みなさんこんにちはいつも輝いてるキラキラの星子だよみなさんこの言葉聞いたことがありますか本当に耳にタコができるくらい言わないとわからないのそれは何度も同じことを聞かされることを表す言葉です何度も同じことを聞かされているので聞き飽きて耳が痛くなるような感じですよね例えば、ヨーハンが青の住みかという曲を何回も聴いている。1日に10回くらい聴いてるんですね。それを星子が聞き飽きちゃったから、ねえ、その曲私耳にタコができるくらい聴いてるんだけど、他の曲もあるんじゃないと聞く。そういう場合に使います。はい。意味を分かったら、他にどのような場合に聞かれると思いますかはい、もちろん。母親からでしょう。何度も同じことを言うので、たまには耳にタコができるぐらい感じるでしょう。その時にこれを使ってみてください。はい、では、例文を見て一緒に練習しましょう。1。母の叱り声は耳にタコができるほど響いた。2。同じ説明を何度も聞かされて耳にタコができた。3. 彼の冗談は耳にタコができるほどつまらなかった。4. ねえねえ、私このドレスを着ると本当に可愛いよね。またその話、耳にタコができるよ。はい、皆さんどうですか今日はここまでにしたいと思います。またねー。